Привіт, я Макс, і це Бігус Інфо. І сьогодні в нас чергова порція облич війни. Але для початку коротко, що це і для чого. З моменту вторгнення Росії ми взялися ідентифікувати окупантів і шукати їхні сторінки у всіх можливих соціальних мережах. Для того, щоб а. Показати вам людей, які прийшли до нас з війною. Показати вам їхні родини, будинки, чоловіків, дружин, дітей. Ну, бо... Вони мають знати, що ми їх знаємо. Б. Переконаний, що зло не може лишатися непокараним. Ворога треба знати в обличчя. Плюс це може знадобитися для майбутніх військових судів. А ще все це круто ілюструє рівень розвитку і рівень життя сучасних росіян. Левова частка ідентифікованих нами людей досі живе в світі фотографій на фоні килима, дешевого пива на всратому пляжі, водочки з пліча, побідобесі або ж георгіївських стрічок. Тож війна України з Росією – це ще й глибоко світоглядна війна. Війна між майбутнім і минулим, якщо хочете. І сьогодні в нас тематичний випуск. Ми брали не просто з тих капітанів, майорів чи генералів. Ми брали еліту російської армії. Тих, до кого дотягнулися ніжні ручки самого Шайгу. Тих, хто за думкою російського командування чимось відзначилися. Герої, коротше, отважні і сміли. Їм там вже медалів якихось навішали, інтерв'ю беруть і ліплять з них героїв для розпропаганди. Прикрив грудью попу товариша, взорвав все вокруг, витянув ящик водки з гарячого бетера і так далі, ви самі знаєте. Отруєна російськими медіа біомаса вже розносить їхні імена у ВКонтакті та Однокласниках, дякує за захист родини від фашистів і чи то ядерної, чи то біологічної загрози. Ну і восхваляє мальчиков. Що ж, давайте знайомитися з мальчиками. А почнемо ми з поганих новин. Вони полягають в тому, що... Живе, здорово, йду на поправку. Це Марат Халіков. Йому 30 років і він – дагестанський командир танку Т-72. В Дагестані Марату не сиділося, приїхав воювати в Україну. Тут пом'яли і його бойового товариша. Парень зараз в реанімації, в тяжелому стані, але жив. По всьому жив. У нього та забедрене бойове ранення. І самого Халікова. Його контузило. Тож тепер він щось на кшталт супергероя. Ну, принаймні, у своєму рідному Кизлярському районі. Якщо не знаєте, де це, то це десь в Дагестані. Якщо не знаєте, де Дагестан, то, в принципі, й байдуже. Це десь на Росії. Профілі Халікова і його родичі в соцмережах – це суміш солдафонщини, радянщини головного мозку і потужних подвійних стандартів. Ну, от дивіться, інста Халікова. Тут він зветься «Танк 005». Що, мабуть, означає, що ще є щонайменше четверо таких же відбитих, як він. В інсті Халіков пише наступне. «Это хорошо, що ми вміємо робити хороші танки і плохі автомобілі. Тому що, якщо б ми робили плохі танки, то на нашій території вже більше 60 років производились б хороші автомобілі. Правда, не Лади і Волги, а БМВ, Ауді, Мерси. Слава советському автопрому!» По-перше, доводимо до відома тих, хто в танкі. На Росії вже немає ніяких автомобілів. Ні хороших, ні поганих. Он навіть у влади вже проблеми. По-друге, танки ваші теж гівно. Горять як сірники. Але я не про це. У 2014-му Халіков став чи то переможцем, чи то призером танкового біатлону. Звісно ж, він присвятив цьому окреме місце в своїх соцмережах. Щепак! Це ж танковий біатлон! Знакова подія! Коротше, за це Халікова помацав сам Шойгу, і за це Халікову подарували новенький УАЗік. Вершина російського автопрому. Ось Халіков радісно тримає ключ від цього відра на врученні. І потім сфотографується з цим гробом на колесах ще тільки один раз. А чо так? Бо хороший танк – це хорошо, але нехай на УАЗіку їздить Шойгу, а Халіков хоче на Кемрі. Втім, чувак її доопрацював. Наклеїв герб СРСР, Георгіївську стрічку і змінив номери на пафосної мені. О, ось тепер можна фоткатися. Навколо срач, якісь бараки дерев'яні, машина брудна, як свиня. Зате з гербом і іконостасом на грудях. Попацанячі, за Росією. З іншого боку, чого я хочу від людини, яка знялася в такому... Ні, серйозно, зараз приготуйтеся. Двері в пекло відкриваються. 
Добрый вечер, дорогие друзья! Вы смотрите телеканал Прибой ТВ и в прямом эфире, как всегда, по пятницу всеми любимая и с нетерпением ожидаемая программа «На лавочке». Идет 30-й день, заканчивается 30-й день, новый, 2000, новый 2015 год, то есть 30-й день нового, вот так хотел сказать. А я попереджал, давай ты еще трошки. У нас сегодня Марат Халиков, чемпион мира по танковому биатлону. И, кстати, Марат, что касается танка, модели, как там у вас называют сам аппарат танковый? Как машина вот эта называется? Ну, есть и БТР, мы знаем. Перечислили. Танк Т-72, Б-3. Т-72. Б-3, М-1. Тебе вообще говорят, да, эти цифры о чем-то? Б-3, М. Ну, сейчас он нам расскажет. Господи, с кем мы воюем? Так, когда Халиков снимает медали и отходит от танка, то даже выглядит как человек. От правда, на нем не лапки и колесоны фабрики Красная Заря, а суцільний ворожий Nike и Adidas. А вот взагалі нашивочка USA. Не скрепненькая как-то. Ну и ездить Халиков не на УАЗику, а на Кемри, Крузаках и Мерсах. Патриот, мля. Я же сказал на початку, подвійні стандарты. Так, идем далее. Дружина Халикова, Діана Хопина. Москвичка, життя якої присвячене подружкам, чоловіку и малому, якому нещодавно виповнився рік. Діана чомусь теж не їздить на Жигулях, а катає на Нісані. Ну, катала, тепер ніяких Нісанів. Їсть вона не щі, а Макдональдс. Ну, їла, тепер ніякого Макдональдсу. І рекламує педігрі. Ну, рекламувала, тепер ніякого педігрі. Ще Діана, схоже, любитель посидіти то на танку, то на гарматі. Бачачи таку любов до військової техніки, користуючись нагодою, запрошую Діану, можна з малим, у Маріуполь, наприклад. Там, Діано, ти зможеш зануритися в атмосферу реальних військових дій. В тебе будуть стріляти, тебе будуть бомбити разом з дитиною. Ти опинишся під завалом, малий теж. Хтось з вас, може, помре, а, можливо, обидва. Тобі ж подобається це, Діано? Та й чоловікові твоєму таке окей. Збирай речі, пакуй малого. Але ні, Діана сидить і пишається своїм защитникам Родини. Когда даже смотрела какие-то новости, еще что-то думала, как же что будет. Естественно, молилась в первую очередь, чтобы все обошлось, все было хорошо. Но и была такая вот частичка уверенности, то, что вот он шустрый такой, вот он найдет любой выход из ситуации. Знову відволікся. Малый Тимур. Его теж чомусь виховывают не в скрепах. Садят в игрушковые Audi и кубики, одягают в бренды вражеских стран и фотографируют с Рафаэлками и сникерсами. Цікаво, як скоро за такі фото на Росії будуть шити державну зраду? Одразу після того, як заборонять джинси і долари? Чи ще до? Батьків у Халікова немає, але є ще рідня. Їх зараз активно показують по телебаченню, ну бо вони рідня контуженого дагестанського героя. Їхніх профілів у соціальних мережах немає, але на обличчя їхні гляньте. Може знадобиться. Ось тетя Патімат. Це тетя Супіят. Ось ось тетя Айбека, а це дядя Муртузалі і дядя Камалудін. Ну і, звісно ж, зараз вони всі пишаються своїм Маратом. Ну а як же, сумєв, отстояв і навіть не помер. Ну, поки що, принаймні. Хоча, якби помер, я думаю, радості було б більше, бо тетям і дядям компенсація була б теж більша. Так, від танкіста з Дагестану переходимо до танкіста з Пітера. Дмитро Почесний, капітан, 31 рік. Йому на Росії зараз теж шиють геройство, бо нібито він разом зі своїм бойовим був побратимом Станіславом Кімом відбили ворожу атаку. Ні, ну я просто шаленію від цього. Прийти в Україну, почати війну, отримати попиці – і отримати за це героя. Герої. Його родина якийсь час не знала, що з ним і як він. І я вже почав було сподіватися, але... Але потім він зв'язався з рідними, сказав, що живий, здоровий, тому давайте знайомитися. Почесний жив у Новосибірську, закінчив Суворовське училище. Батьки в минулому теж військові, прикордонники. Мама Олена народилася в Україні, в Гнівані, що лише додає мерзотності. Я не знаю, як можна народитися в Україні і виховати сина, який їде знищувати Україну. Але це вже нехай на її совісті лишається. Батько Олександр, і він теж, здається, пишається сином вбивцею. Сын у меня герой, естественно, гордость. Гордость, что сам военный. Живут батьки в Якутску с полным набором якутских розваг. 
Ось мама радісно шкіриться поруч з трупом вовка. Ось в березках. Ось з батьком в під'їзді. Красиве, художнє фото. Ополонки. Сніг. Сніг. І, звісно ж, легендарне якутське «Пабагатаму». Золоті шко в інтер'єрах, костюм з відливом і Джек Деніелс на столі. Іронічно, що в Україні у них залишилися і родичі, і друзі, з якими вони бачилися, з якими вони, мабуть, зустрічалися, про щось говорили. Вони були тут, вони бачили красиві мирні міста і усміхнених людей, а потім їхній син застрибнув у танк і поїхав все це знищувати. Потвори. Дружина почесного – Тамара. Тамара – доволі типова, трохи жлобкувата російська інстасамка, тож фотографій багато. А це означає, що можна в деталях роздивитися не лише етапи розжиріння Дмитра, а й розвиток їхніх стосунків. Романтика, ще романтика, костюм з відливом, як у папки, весілля, все як положено, з втомленими пиками і білим лімузином. Тюльпанчик на 8 березня і фото в торговому центрі. Народження доньки. Донька, ще донька, і знову з донькою, собака. Може здатися, що нормальні ж люди, але ні, ми знаємо, що це не так. У почесного ще є брат. Малий нудний і схоже виросте таким же, як і старший. З іншого боку, якщо малому доведеться складати пазл з частин тіла свого брата-танкіста, якого повернуть на Росію в красивій машинці з циферкою 200, то може щось в тій голові і клацне, і він міцно задумається про своє майбутнє. У Тамари є сестра – Катерина Ломоносова, родом з Новосибірського, але зараз живе в Москві. Звісно ж, вона теж за Росію, септо пишається своїм відмороженим родичем-танкістом. Причому, поки чоловік сестри влаштовує українським містам пекло, Катерина на повному серйозі радить всім нам наповніть свій разом світом, щастям, надіждою, ощущенням безпеки і сили. Вангую, що я свій розум наповню щастям, коли догорить останній російський танк з танкістом всередині. Ось тоді буде вже безпечно, справді. Працює Ломоносова в компанії «Контур», яка займається інвестиціями в освіту, інфраструктуру і IT. З огляду на те, що зараз відбувається з економікою РФ, «Контур» буде інвестувати в чарівне ніхуя. І Катя лишиться без роботи. Щоправда, я не думаю, що вона здатна відтворити причинно-наслідковий зв'язок, тож продовжуватиме вболівати за Раїсю і таскати пілотки. Сестри частенько зустрічаються, тут без несподіванок, стабільне інстаграмне наповнення, обнімашки, червона площа і так далі. Буквально ж півроку тому у Ломоносової народився первісток – Доня. Цікаво, якби народжувала вона під канонаду вибухів і звуки сирен карет швидкої, вона б писала про наповніті свій разум чистотою і міром. Мабуть, що ні, але я переконаний, що ви розкажете Катерині, як це. Ну, і інстаграм перед вами. Ну і бонус трек – мать. Матір Тамари і Катерини Маргарита Петіна. Її життя, судячи з фото, прекрасна ілюстрація гасла «Хліба і видовищ». Ну, бо або вона їсть, або фотографується з Розенбаумом. Я, до слова, був вражений, що Розенбаум ще живий, але це вже деталі. Живе і працює Петіна під Новосибірськом. Тримає тут грумінговий салон. Якщо ви не в курсі, що це, це перукарня для тварин. Ні, не в сенсі для пересічних росіян, для реальних тварин. Свині, собаки, коти. Салон знаходиться в Бердську, на вулиці Комсомольська, 14. Називається він Котопьос. І я дарую вам унікальну можливість зателефонувати і замовити. Ну, тут вже на що фантазії вам Вистачить. Ну, а якщо ви раптом дивитеся нас з Бердська, то можна й наживо сходити, постригти там собаку якусь. Вірю в вас. З третім нам довелося трохи поморочитися. Ну, не даремно ж він старший розвідник Південного військового округу. Старший сержант Ігор Відельський, 27 років. Пару днів тому прямо в лікарняній койці отримав з рук Шойгу медальку «За отвагу». В чому заключалася отвага, одному Шойгу й зрозуміло. Офіційно це звучить, як в ході завязавшогося боя младший сержант дійствував сміло і рішительно, поражає противника із штатного оружія. Враховуючи, що Відельський в лікарні, то схоже, що сміло і рішительно наваляли саме йому. Але це вже деталі. Роїся десятиліттями ліпила героїв з усякого вахміття, інколи навіть і вигадувала їх, тому не звикати. 
Поморочитися довелося через те, що в нас було виключно ось це відео і ім'я. Все. Більше жодної додаткової інформації. І ми вже думали відступити. Але... Але на виручку прийшов скріншот відео з Ігорем і Шойго, який у себе в однокласниках гордовито виклав такий собі Ніколай Відєльський з Мирного. Це край географії в Якутії. Далі в процесі вивчення коментарів з'ясувалося, що це дядько новоспеченого героя. І в галереї дядька знайшлися фотки з дуже схожим чуваком. Ось подивіться. І ось ще. А тепер порівняйте. Я переконаний, що це Ігор. Далі стало простіше. В Яндексі, не питайте, я сам страждаю від того, що доводиться лазити в російське, але там ця біомаса просто краще шукається. Так от, в Яндексі я знайшов декілька фото з Ігорем, і вони привели нас до основного, але закритого профілю у ВКонтакті. Тут було найцінніше – дата народження і Крим. Крим – це Україна, а знайти когось в Україні для нас дуже і дуже просто. Тож, тепер знайомтеся. Ігор Олександрович Відельський, народжений і прописаний раніше в СМТ Роздольне на стику Криму і материкової України. Ігор і його родина раніше вели цілком собі звичний і дуже пристосуванський спосіб життя. До окупації Криму хлептали чернігівське світло на пляжі, після окупації обвішалися георгіївськими стрічками. Ну але про все по черзі. Ось герой з братом і його дружиною. Ось просто з братом. О, мальчик в трусиках. Пробачте, не втримався. Ось з мамою. Чувак їздив до Європи і, схоже, якийсь час там навіть жив. Займався фотографією, слухав українські гурти, а потім їблись, і він російський розвідник. Брат героя Сергій Відельський, 37 років. Абсолютно типовий представник російського соціуму. Працює в Кримгазі, має цілу галерею з ласточкою і ще якимсь радянським лахміттям. Смажить шашлик посеред якогось брудного двору, знущається над собакою і обвішує свою дитину колорадськими стрічками. Вже вісім років він одружений з Юлією Бондар, нині Відельською. Весілля в якомусь спортзалі, дебільні розваги, знову колорадські стрічки на фоні бронетехніки, бухло, диванні фотосесії і виховання дітей в стилі «Діди воєвалі і привикай умирати за родину з дітства». О, а тут знову наш герой в кадр потрапив. От просто цікаво, піднялася б у нашого героя рука грохнути малого свого ж брата, якби таков був приказ. Ну, вони ж так зараз пояснюють те, що витворяють в Україні. Я чомусь думаю, що піднялася б. Цікаво, що до окупації Юля і Сергій вболівали за Сімферопольську таврію, фотографувалися з автобусом Шахтаря, а Сергій взагалі служив в українській армії. В нього цій події цілий альбом присвячений. Я не знаю, як це потім відбувається. Зомбування, вроджена ненависть до усього українського, пристосуванство. Окей, менше з тим. Мама і тато Відельських. Тетяна і Олександр, теж з Роздольного. Якщо б раптом хтось питав, то вулиця Південна 3А. Може, бували в Роздольному, пам'ятаєте цю вулицю і зараз собі візуалізуєте в голові. Мама колись працювала в місцевому відділі освіти. Батько на центральному ринку. Нині живуть у доволі занедбаному будинку, фотографуються на фоні знову ж таки бронетехніки, бляха, улюблене заняття росіян, як я подивлюся. Або ж на крайняк хочу у червоногвардійській шапці. СРСР 2.0, не інакше. Причому не тільки навколо, але й в головах. Це жах насправді. І я нагадаю, що вони при цьому свято вірять, що хтось прийде і захоче отобрати у них отечество. Старі жигулі килим брудну куртку кримгазу і літруху пива. Хворі люди. Така от родина Штірліца з Роздольного. На сьогодні це все. Ми продовжуємо впізнавати і ідентифікувати, тож будуть нові і нові серії. А поки що нагадаю, що наш канал зараз повністю перелаштувався під інформаційну війну з окупантами. Ми робимо щоденні стріми з перевіреними і актуальними новинами. Ми вчимо розрізняти ворожу техніку і боремося з російськими фейками. Тож, якщо вам подобається те, що ми робимо, якщо ви вважаєте, що це важливо, то... Ви самі знаєте, що робити. І ще окремо декілька слів до тих наших підписників, які продовжують нам донатити і залишаються нашими патронами на Патреоні. Спасибі! По-перше, це дає нам відчуття того, що ми потрібні і що те, що ми робимо, справді важливе. А по-друге, всі ці кошти зараз йдуть на обладунки для наших військових. Тож, подвійна користь. Не перемикайтеся. Ну або якщо перемикнулися, то хоча б ненадовго. До зустрічі!